ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി തുടർന്നു വന്നിരുന്ന പഠന ബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് സ്വാഭാവികം അതൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സിലബസ് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും തിയറി അറുപത് മാർക്കാണ് സി വർക്ക് ഇരുപത് മാർക്കുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ കൂടി എക്സ്ട്രാ വരും നാൽപ്പത് മാർക്ക് ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ വർഷം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ മൂന്നാല് മാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചതാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഈ റിവ്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാം ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബുക്കുകൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുകൂടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം സോ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നോക്കുക നമ്മൾ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങും അല്ലേ ഇവിടെയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മുതൽ തുടങ്ങും സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിന് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ലെറ്റേഴ്സ് എ ടു ജെഡ് വരെയുള്ള അപ്പർ കേസ് ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പർ കേസിൽ എഴുതുന്നതും ലോവർ കേസിൽ എഴുതുന്നതും രണ്ടായിട്ടാണ് അവിടെ കണക്കാക്കുക അപ്പം ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ദെൻ ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കീബോർഡിൽ ഒരുപാട് സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ആ സിമ്പിളൊക്കെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വൈറ്റ് സ്പേസസ് നമുക്കറിയാം സ്പേസ് ബാർ ടാബ് കി എൻ്റർ കി അതിനെ നമ്മൾ ക്യാരിയേജ് റിട്ടേൺ എന്നും പറയും ന്യൂ ലൈൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആസ്കി കോഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് എന്ത് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ഇവിടെയും നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ വേർഡ്സ് ആയ ടോക്കൺസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ടോക്കൺസ് ആർ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ആ ഡെഫിനേഷൻ ഓർമ്മിക്കാം ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം അതാണ് ടോക്കൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടോക്കൺസ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം കീവേഡ്സ് റിസർവ്ഡ് വേർഡാണ് കീവേഡ് എന്താ ഈ റിസർവ്ഡ് വേർഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല ചുരുക്കം ഓക്കെ അപ്പൊ കീവേർഡ്സ് ആർ റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഐ എൻ ടി ഇൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ഓട്ടോ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഈഫ് ഡു ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കീവേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ബൈഹാർട്ട് ആയിക്കോളും അല്ലാതെ മനപ്പാടാക്കണ്ട ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഫോർമിക്ക റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ് കീവേർഡ്സ് അടുത്ത ടോക്കൺ ഐഡൻറ്റിഫയർ അതിന് നമ്മൾ പറയും യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ്സ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റിസർവ്ഡ് വേഡ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേഡ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ
ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എലമെൻസിനെ നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എലമെൻസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് പേര് കൊടുക്കാൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണെന്ത് വാരിയബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിന് പേര് കൊടുക്കാൻ അതിന് നമ്മൾ പറയും ലേബൽ ഫംഗ്ഷൻസിന് പേര് കൊടുക്കാൻ അതിന് നമ്മൾ പറയും ഫംഗ്ഷൻ നെയിം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് എലമെൻസിന് നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആർ യൂസർ ഡിഫൈൻ വേർഡ്സ് ക്ലിയർ അടുത്ത ടോക്കൺ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്ക് ലിറ്ററൽസ് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം സംഭവം ക്ലിയർ ആയി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മാറൂല ചേഞ്ച് ആവൂല സോ നമ്മൾ പറയും ദർ ദാറ്റ ഐറ്റംസ് ദറ്റ് നെവർ ചേഞ്ച് ദർ വാല്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ മാറാത്തതിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയും ലിറ്ററൽസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇൻഡിജർ ലിറ്ററൽ ഓർ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻഡിജർ നമുക്കറിയാം നമ്പേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് നമ്പറോ നെഗറ്റീവ് നമ്പറോ ആവാം വിഷയമല്ല പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ എഴുതാം സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്ററൽ മൂന്നാമത്തത് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ എന്താണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഇപ്പം പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ ഇട്ടാൽ അത് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ സിംഗിൾ കോട്ട് അതാണ് എന്ത് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് കാണുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഒന്നായിട്ട് കണക്കാക്കും എന്താ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് റിമെമ്പർ ആ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നോൺ ഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നോൺ ഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസ് അതാണ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ആ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ലാഷൻ സ്ലാഷ് സീറോ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഈ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നേരത്തെ പറയുന്നത് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ സിംഗിൾ കോട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് അതാണ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ അപ്പം ലിറ്ററൽസിൻ്റെ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർമ്മിക്കുക ഇൻഡിജർ ലിറ്ററൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ലിറ്റർ അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടോക്കൺ ആണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കീവേഡ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഐഡൻറ്റിഫയർ മൂന്നാമത്തത് ലിറ്ററൽസ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻസ് നാലാമത്തെ ടോക്കണിലേക്ക് പോവാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ സാധാരണ റിയൽ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്തൊക്കെയോ സിമ്പിളാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്തോ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു പെർഫോം സം ഓപ്പറേഷൻ അതാണ് എന്ത് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആ സിമ്പിൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഏത് ഉറക്കത്തിലും പറയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്തൊക്കെ വരും പ്ലസ് മൈനസ് സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് ഇരുന്നാലും എന്തായാലും പറയും കൂടാതെ ഒരെണ്ണം പെർസെൻറ്റേജ് പഡീഷന് വേണ്ടി പ്ലസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ സ്റ്റാറ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്ലാഷ് ഡിവിഷൻ അവസാനം പറഞ്ഞ് പെർസെൻറ്റേജ് മോഡുലാർ ഡിവിഷൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയ പ്രശ്നം ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ നോക്കുക ഇഫ് എ ഈക്വൾ ടു ടെൻ ബി ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് രണ്ട് വാരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ അസൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ സം കിട്ടും എ മൈനസ് ബി കുഴപ്പമില്ല എ സ്റ്റാർ ബി പ്രശ്നമ
ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാം ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ഈ മോഡുലാർ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചേക്കാം പരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ക്ലിയറായി അടുത്ത കാറ്റഗറി റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ ഉള്ള സിമ്പിൾ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണോ പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എ പത്താണ് ബി അഞ്ചാണ് എ ലെസ് ദാൻ ബി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ബിയേക്കാളും ചെറുതാണോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എ വലുതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അല്ല എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് അല്ല ആതെ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അപ്പം യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ട്രൂവിനെ നമ്മൾ വൺ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഫോൾസിനെ നമ്മൾ സീറോ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതേ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പേ ലെസ് ദാൻ ബി ഫോൾസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സീറോ ഓക്കെ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അത് ട്രൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ അങ്ങനെ ആ കേസുകൾ ക്ലിയർ ഓർമ്മിക്കുക അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അടുത്ത കാറ്റഗറി ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇപ്പം നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ടൂത്ത് ടേബിളൊക്കെ വരച്ച് ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ എ ലെസ് ദാൻ ബി ആൻഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്നായിരിക്കും അതേ ഉള്ള വ്യത്യാസം അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടി സീനിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഇൻപുട്ട് അത് കീബോർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാല്യൂ എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുകൾ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഗെറ്റ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ സി ഔട്ടിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സിമ്പിളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അത് നമ്മൾ മോണിറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയും ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് ടു ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാം ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഗെറ്റ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇൻസേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് ടു ക്ലിയർ അടുത്ത കാറ്റഗറി അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ബിയുടെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് കൊടുക്കുകയാണ് എ ഈക്വൽ ടു പത്ത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആർക്ക് കൊടുത്തു എക്ക് കൊടുത്തു അസൈൻ ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ സിംഗിൾ ഈക്വലും കുറച്ച് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഡബിൾ ഈക്വൽ പറഞ്ഞല്ലോ റിലേഷനൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം അവിടെ എ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഈക്വൽ ബി ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക എയുടെ വാല്യൂ ആണോ ബിയുടെ വാല്യൂ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് റിസൾട്ട് ആണ് മീൻസ് അവിടെ ആൻസർ വൺ ഓർ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ ബിയുടെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് വ്യത്യാസം ഒന്ന് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത കാറ്റഗറി അരിത്മെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ പഠിച്ചു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പഠിച്ചു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുന്ന സാധനമാണ് എന്തെന്ന് അരിത്മെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷ് ഈക്വൽ ടു അരിത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്താ സംഭവം ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അരിത്മെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ യൂസേജ് നോക്കൂ എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ടെൻ എ മൈനസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂട്ടാൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി അതിന്റെ സിൻടാക്സിൽ ഒരു 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 മീനിങ് കറക്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് പങ്ക്ചുവേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ദേ ആർ യൂസ് ടു ഗീവ് സിൻടാക്ടിക് മീനിങ് ടു ദ കമ്പൈലർ ഓക്കെ ഈ സിമ്പിളുകളൊക്കെയാണ് പങ്ക്ചുവേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിൻടാക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് സിൻടാക്ടിക് ആൻഡ് സിമാൻറ്റിക് മീനിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇത്രയുമാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ടോക്കൺസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആ ബുക്കുകൾ കൂടി റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഓടിച്ച് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വിശദമായി തന്നെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ഡാറ്റയുടെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ഡാറ്റയുടെ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തറിയണം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അറിയണം സോ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഡാറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്താ അതിന് പല പേരുകളുണ്ട് അറ്റോമിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബിൽട്ടിൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊന്നിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ അല്ല ദേ ആർ നോട്ട് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അതർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അറ്റോമിക് ഇൻ നാച്ചുറൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഐ എൻ ടി ഇൻഡ് സി എച്ച് എ ആർ ഖാർ ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ വോയിഡ് ഇത്രയുമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻഡ് ഖാർ ഫ്ലോട്ട് വോയിഡ് ഡബിൾ ക്ലിയർ അടുത്തത് ഡിറൈവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് എവിടുന്നോ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എവിടുന്നാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഡിറൈവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഓക്കെ അറേ നമ്മൾ അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അറേ പോയിൻ്റർ ഫങ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഡിറൈവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ദ ആർ ഡിഫൈൻ ബൈ ദി യൂസർ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡ് സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്യൂമറേഷൻ എന്യൂം എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് എഴുതുക ക്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ ഇത് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത കാറ്റഗറി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സിലേക്ക് പോകണം ഇത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാവൽ ബാഗ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ സാധനങ്ങളുടെ സൈസിനനുസരിച്ച് ആ ബാഗ് നമുക്കൊരു സിപ്പർ ഉണ്ടാവും സൈസ് കൂട്ടാം കുറക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെമ്മറി സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡിഫയർ ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് മെമ്മറി വെറുതെ വേസ്റ്റായി പോകണ്ട അതാണ് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം സൈൻഡ് അൺസൈൻഡ് ഷോർട്ട് ലോങ് ഇത് നാലും കീവേഡ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കീവേഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക സൈൻഡ് അൺസൈൻഡ് ഷോർട്ട് ലോങ് എല്ലാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ ഈ മോഡിഫൈസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോട്ടിന് ഈ സാധനമൊന്നും ബാധകമല്ല വോയിഡിന് ഈ സാധനമൊന്നും ബാധകമല്ല വോയിഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൈസൊന്നുമില്ല അതിനും ഒന്നും ബാധകമല്ല അത് ഓർമ്മിക്കുക ഇപ്പം സൈൻഡ് അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഷോർട്ട് ഇത്രയുമാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ തൽക്കാലം ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി അത് പഠിക്കുക വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ടോക്കൺസ് നെയിം ദ ടോക്കൺസ് അവൈലബിൾ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അറിയാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വാരിയസ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ്